Hello everyone! So for today's lesson, tuturuan ko kayo on how to create a table of contents using Microsoft Word. So ang gamit kong version ng Microsoft Word is 2019. Upgraded din siya sa Microsoft Office 365. But don't worry, kahit yung 2013 na office nyo, pwede rin siyang gawin or gamitin. Okay, so ito yung research ko. The first thing na kailangan yung gawin is lagyan to ng function as heading. Okay? Ang gagawin kasi natin, magalagi tayo ng table of contents na i-click lang natin. So, kung mapansin nyo, nag-iba siya ng format. Para ibalikin dati niyang format, ayan, right-click nyo lang, then modify. Okay? So, ano ba yung format ito? I think that is Times New Roman. Tapos, color black siya. Then, press OK. Ayan na. Bumalik na si dati. Okay? Next, hanapin natin yung iba pang kailangan lagyan ng page number. The review of related literature. So, lagyan uli natin ng heading. Para hindi tayo mahirapan maganap, liitin natin yung screen at hanapin. So, ayan yung at theoretical framework. Lagyan din natin ng heading. The research objectives. The hypothesis. Significance of the study. Ayan. Of course, the definition of terms. Ayan pala, oh, si scope and limitation. So, ito kasi, ginagamit po ng mga grade 11 and grade 12 students kasi meron na silang research. Yung mga junior high school naman, alam ko meron na rin kayong research, eh. So, pwede nyo na rin gamit ito. Ang kinaganda nito, Isang click lang, meron na kayong table of contents. So, hindi na kayong mag edit ng mag edit So, ayan. So, gawin natin hanggang reference lang. So, marami pa kasi sa baba eh. So, for example, ayan lang. So, ano yung next natin na gagawin? Okay. So, dito na lang tayo sa page to maglagay ng table of contents. So, ang gagawin nyo po, pupunta kayo dito sa reference Ayan, reference. Click nyo lang yan. Tapos dito, sa left side, may kita nyo yung table of contents. So, click nyo lang yan. Then, may kita nyo na yung built-in automatic table 1. So, i-click nyo lang po yun. Ayan, meron na kayo instant table of contents. So, type nyo lang, table, sorry, table of contents. So, ayan. I-check nga natin kung nasa page 2 talaga yung context and rationale. O, nasa page 3. Bakit gano'n? Kasi kanina, nung kinreate natin siya, nasa page 2 siya. So, paano natin siya babaguhin? So, ayan, nasa page 2 si context and rationale. Tapos, ayan, update. Then, update page numbers only. O, pwede rin namang update the entire table. So, okay nyo lang. Ayan, nabago na siya. So, di ba? Napaka-user-friendly talaga nito. Napaka-bilis gamitin. Sayang hindi ko siya nagamit before. So, ito. Oh. Try natin i-enter to review of related literature. Kasi masyado ng ano eh. Um, maliit yung space niya. So, dito, siya ay nasa page number 6 na. Pero kanina, nasa page number 5 siya. So, again, para ma-edit po yun, i-click nyo lang po itong update table. Then, update the entire table. So, kung mapansin nyo, si review of related dyan is page 5. This time, page number 6 na siya. At lahat na po yan, the entire table, is mababago na po. So, that's all. Thank you very much.